Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Tom Pousse. Il était une fois un bûcheron qui vivait avec sa femme dans une petite maison à proximité de la forêt. Ils étaient très tristes parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement avoir un bébé, même s'il n'était pas plus grand que mon pouce !» soupirait la femme du bûcheron. Merlin l'enchanteur, qui se promenait dans la forêt, entendit sa prière. « Quelle bonne idée Un enfant pas plus haut que le pouce !» pensa l'enchanteur. Et il décida de réaliser ce rêve si original. Quelques mois plus tard, un tout petit garçon naquit dans la maison du bûcheron. À cause de sa taille minuscule, ses parents l'appelèrent « Tom Pousse ». Tom Pousse n'était pas un enfant difficile. Il se nourrissait de quelques miettes de pain et dormait sur une petite chaise que son papa lui avait fabriquée. Ses parents l'adoraient, mais s'inquiétaient de voir leur fils rester si petit. Un jour, en partant travailler, le bûcheron soupira. Quel dommage que Tom soit si petit S'il était plus grand, il pourrait m'aider à couper du bois ou à conduire la charrette. « Oh papa, laisse-moi t'aider !» s'écria Tom. « Je suis sûr que je peux conduire la charrette à ta place. »« Mais tu es bien trop petit, » lui dit sa maman. « Tu risques de tomber et de te faire très mal. »« N'aie pas peur, maman. Tu vas voir de quoi je suis capable, » répondit Tom Pouf. « Montre-moi d'abord comment tu vas t'y prendre, » exigea la maman, morte de peur qu'il n'arrive un accident à son petit Tom. « Installe-moi dans l'oreille du cheval, maman. Je vais lui expliquer le chemin et quand je serai arrivée dans la forêt, papa me fera descendre. »« D'accord. Mais promets-moi de bien faire attention et de ne pas t'arrêter en chemin, » dit la maman. Tout se passa à merveille. « U, cheval U Au trot, au galop À droite À gauche !» commandait le petit garçon. Et le cheval lui obéissait au doigt et à l'air. En arrivant dans la forêt, Tom Pousse et son cheval croisèrent deux hommes à l'allure étrange. « Bon sang Comme c'est bizarre !»« On dirait que ce cheval se dirige tout seul !» bougonna un des deux hommes en voyant passer le cheval. « Mais non !» répondit son compagnon. « Écoute, on entend une voix qui lui parle !» Ils se cachèrent derrière un arbre pour mieux observer. Et à nouveau, ils entendirent la petite voix. Les deux hommes décidèrent alors de suivre ce mystérieux cheval. Le papa de Tom Pousse était en plein travail quand il vit arriver son fils. « Bravo Tu ne t'es pas perdu dans la forêt C'est très bien Je te félicite, petit » dit-il à son fils en le sortant de l'oreille du cheval. « Vous imaginez la stupeur des deux hommes quand ils virent un si petit garçon ?» C'est alors que l'un d'eux eut une idée. Hey, « On pourrait le montrer dans les cirques !» 
Je sens que ce petit bonhomme va nous faire gagner beaucoup d'argent. Les deux hommes s'adressèrent alors au papa de Tom Pousse. Nous avons vu votre adorable petit garçon et nous voudrions vous l'acheter. Oh, rassurez-vous, nous prendrons bien soin de lui. D'ailleurs, nous sommes prêts à vous en offrir un bon prix. Tenez, prenez ces deux sacs d'or. Mais j'aime mon enfant, moi. Je ne vous le vendrai pas pour tout l'or du monde. Allez-vous-en, mes créants, répondit le bûcheron. « Prends l'or, papa !» s'écria Tom Pousse. « J'aimerais tant partir en voyage et voir du pays. Ne t'inquiète pas, dans quelques jours je reviendrai et je te raconterai mes aventures. Accepte, papa, je t'en supplie hum, !»« Soit, c'est d'accord, Tom. Va avec ces hommes si tu y tiens. Mais sois prudent !» répondit tristement le bûcheron. Ainsi donc, le papa de Tom Pousse prit les deux sacs d'or et les deux hommes partirent avec le petit garçon. « Il sera la plus grande attraction de tous les cirques du pays !» déclara le premier, visiblement très content. <rire> « C'est une idée géniale On va faire fortune avec lui !» s'esclaffa le second. Tom Pousse était heureux lui aussi. Il s'était installé sur le bord du chapeau d'un des deux compères et de là-haut admirait paisiblement le paysage. Les deux hommes marchèrent dans la forêt toute la journée. Le petit homme était enchanté de la balade, mais quand la nuit fut tombée, il s'écria « Hé, hey, messieurs Posez-moi donc un peu par terre Il fait noir et puis j'ai sommeil !»« Pas question !»« Tu es très bien là et tu ne descendras pas, » répondirent les compères. « Si vous ne me faites pas descendre, je saute !» répliqua Tom Pousse. Craignant qu'il ne se blesse, l'homme enleva son chapeau et déposa Tom Pousse dans l'herbe. « Essayez donc de m'attraper maintenant !» cria Tom en disparaissant dans un trou de souris. « Bonsoir, messieurs, et merci pour la promenade !» Les deux hommes en colère tentèrent en vain d'attraper Tom Pousse en farfouillant dans le trou avec un bâton. Au bout d'une heure, ils perdirent courage et rentrèrent chez eux en maugré. Tom Pousse sortit alors de sa cachette et chercha un abri plus confortable. Il trouva rapidement un refuge idéal, une coquille d'escargot vide. Elle semblait faite pour lui. Tom Pousse s'y installa et commença aussitôt à somnoler. Heureusement, il avait le sommeil léger et un peu plus tard, entendit des pas qui s'approchaient. C'étaient deux hommes en train de comploter. « Comment allons-nous faire pour voler l'or et l'argent du pasteur ?»« Oui, moi je peux vous aider ?» cria Tom Pousse depuis son abri. « Je suis tout petit et je passe partout. Je peux attraper tout ce que vous voulez. »« Mais où es-tu donc ?» demanda un des voleurs. « Je suis dans la coquille. Ramassez-la » répondit Tom Pousse. L'homme se baissa pour prendre la coquille et regarda à l'intérieur. « Oh, c'est inouï Un tout petit garçon !»« Il a raison, prenons-le avec nous, il nous sera utile » dit-il à son compagnon. Maintenant, retourne la cassette. conduisit les deux hommes à la maison du pasteur et se faufila à l'intérieur par la fenêtre de la cuisine. Puis, il regarda autour de lui et se mit à crier assez fort pour être entendu par les propriétaires de la maison. « Il y a plein d'or et d'argent Que voulez-vous que je prenne ?»« Chut Parle moins fort Tu vas réveiller tout le monde !» répondirent les voleurs à mi-voix. 
hurla Tom Pousse de plus belle. Deux sacs d'or Non Trois Et combien de pièces d'argent voulez-vous Chut Prends ce que tu veux, mais parle plus bas. Vous voulez que je le trésor par la fenêtre Cela va être long, c'est très lourd Reprit Tom Pousse en hurlant à tue tête. Cette fois, il avait crié assez fort pour réveiller la femme du pasteur, qui, effrayée, se mit elle aussi à crier « Au voleur Au voleur !» Les deux hommes prirent leurs jambes à leur cou. La femme du pasteur se précipita dans la cuisine, mais les deux hommes étaient partis et Tom Pousse était trop petit pour qu'elle le vit. « J'ai dû faire un cauchemar, » pensa-t-elle. Et elle retourna se coucher. Tom Pousse alla se cacher dans les tables où il s'installa confortablement dans le foin pour dormir. Le lendemain, la femme du pasteur se leva à l'aube et se rendit à l'étable pour nourrir ses vaches. « Voilà du foin, mes jolies » claironna-t-elle en ouvrant la porte. Elle ne remarqua pas Tom Pousse qui dormait et lança une pelletée de foin à la première vache qui, affamée, l'avala en une bouchée. Balotté de droite et de gauche, Tom Pousse se réveilla brusquement et se trouva face à une énorme langue qui s'agitait bizarrement devant lui. Puis, le petit garçon commença à glisser et crut qu'il était tombé dans une cave profonde et obscure. « Mon Dieu Quel horrible endroit Il n'y a ni porte ni fenêtre ici » pensa-t-il avec effroi. Il fut à nouveau terriblement secoué et un peu de foin lui tomba sur la tête. Lorsqu'il comprit enfin qu'il était dans l'estomac d'une vache, Tom Pousse se mit à hurler. « Ne mange plus de foin Il y en a assez et ça suffit Il ne reste plus la moindre place dans ton estomac !» Mais la vache, imperturbable, continua à ruminer. En fin d'après-midi, la femme du pasteur revint dans les tables avec un seau et un tabouret pour traire la vache. À son grand étonnement, elle entendit une voix qui semblait venir de l'estomac de l'animal. Elle eut tellement peur qu'elle en tomba de son tabouret, puis s'enfuit à toutes jambes. Ah, « La vache m'a parlé » annonça-t-elle à son mari. « Une vache qui parle, qu'est-ce que tu racontes Es-tu devenue folle, mon épouse ?» répondit le pasteur en se moquant. Il alla pourtant voir ce qui se passait dans les tables et, stupéfait, entendit une petite voix qui criait « S'il te plaît, arrête de manger du foin Je vais étouffer !»« On a dû jeter un mauvais sort à cette vache Il faut la tuer et jeter son cadavre dans la cour !» décida le pasteur, tout aussi terrorisé que sa femme. Ainsi fut fait. Or, à la tombée de la nuit, un loup passa près du cadavre de la vache. « Joli morceau que voilà !» fit le loup devant ce festin inattendu. Et il dévora la vache avec Tom Pousse à l'intérieur. Heureusement, Tom Pousse avait plus d'un tour dans son sac. Oh Le loup s'écria-t-il. Si tu m'écoutes, je peux t'emmener dans une maison remplie de bonnes et belles choses à manger. Le loup, qui avait déjà le ventre plein, demanda si la maison était loin. Non, non, c'est tout près d'ici répondit Tom Pousse. Écoute-moi Pour y aller, il suffit de traverser le petit bois puis de se glisser dans l'égout. Le loup suivit les indications de Tom Pousse. Il traversa la forêt, puis se faufila dans l'égout et se retrouva dans une cuisine comme il en avait toujours rêvé, pleine de nourriture appétissante. C'était la cuisine du bûcheron et de sa femme. « Serre-toi !» dit Tom Pousse au loup qui ne se le fit pas dire deux fois et avala avec voracité tout ce qui lui tombait sous la dent. 
Il mangea tant et tant que son ventre devint aussi gros qu'un ballon. Brou Ça suffit Je m'en vais maintenant, dit-il en se léchant les babines. Attends un peu Ton ventre est tellement gros que tu ne pourras plus passer dans les goûts. Profite-en Mange encore un peu tard suggéra Tom Pousse. Chut Tu vas réveiller tout le monde rétorqua le loup. C'était bien l'intention de Tom Pousse, qui fit un tel tintamarre que le bûcheron et sa femme descendirent l'escalier en courant pour voir ce qui se passait. Le bûcheron regarda par le trou de la serrure de la porte et dit à sa femme « C'est un loup qui est en train de manger toutes nos provisions. Donne-moi mon bâton, je vais le tuer !» Sa femme lui donna son bâton et il se rua dans la cuisine. Mais juste au moment où il allait tuer l'animal, il entendit une petite voix. « Papa, attention, je suis dans le ventre du loup !» Le bûcheron donna alors un grand coup sec sur la tête du loup qui, dans un grand hoquet, expulsa Tom Pousse de son estomac. Ouf Un peu d'air frais fit Tom Pousse en défroissant ses vêtements. Le bûcheron et sa femme étaient fous de joie d'avoir retrouvé leur fils. Nous étions très inquiets, ta maman et moi. « Tu nous as beaucoup manqué, mon fils !» fit le bûcheron en prenant le petit Tom dans ses bras. « Vous aussi, vous m'avez manqué !» répondit Tom Pousse. « Je me suis bien amusé, mais je suis très content d'être rentré à la maison !»« Tu es un si gentil petit garçon !» lui dit sa maman. « Maintenant que tu es rentré sain et sauf à la maison, nous allons bien prendre soin de toi !»« Et... » Je te promets que, même si tu le demandes, je ne te vendrai plus jamais. Pas même pour tout l'or du monde, conclut le bûcheron. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec « Il était une fois ». Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Neige Blanche et Rose Rouge.